jullie weer in een nieuwe video. En in deze video heb ik voor jullie mijn allereerste video uit mijn Halloween serie. Ik heb vandaag voor jullie een DIY room decor video. Ik ga dus in deze video heel mijn kamer decoreren in het thema van Halloween. Misschien kunnen jullie het achter mij wel al een beetje zien. Ik heb hier bijvoorbeeld lichtjes neergehangen. En meer van dit soort dingen kunnen jullie dus in de video zien. Ik heb voor jullie vandaag een paar do-it-yourselfs, maar ik heb ook een aantal decoratie dingen. Ik ga dus dingen zelf knutselen, maar ik heb ook wat andere leuke versiersels gekocht in de winkels. En ik heb aan het einde voor jullie ook een mini roomtour. Ik weet dat de roomtour echt mega vaak is aangevraagd. Ik ga natuurlijk niet mijn kamer het hele jaar vol met doodshoofden en lampjes en zo laten staan. Dus dat wil ik wel veranderen, dus er komt een keer een andere roomtour aan. Maar voor nu moeten jullie het even doen met deze roomtour. Tour. Nou, ik wens jullie alvast veel plezier met kijken. Doe alvast wat blauw duimpje omhoog als jullie er zin in hebben. En laten we zo nou gaan beginnen. Nou, ik ga beginnen met de allereerste decoratie. En deze ga ik maken op dit kastje. Het eerste wat ik doe is even alles eraf halen. Nou, het eerste wat ik ga doen is dat ik de bovenkant van het kastje helemaal vol ga leggen met deze neppe bladeren. En deze komen van de Xenos. Daarna pak ik dit emmertje en deze komt trouwens van de Xenos, maar ik heb gezien dat je hem ook bij de Action kan kopen. En deze zet ik links in de hoek op het kastje. Nou, ik ben zelf echt dol op geurkaarsen, vooral in de herfst. Deze komt van de Action en die zet ik ook op het kastje. Nou, daarna ga ik door met deze neppen spinnen en vliegen en deze leg ik gewoon ergens random neer, bijvoorbeeld op de blaadjes. Nou daarna ga ik door met deze neppe spinnenwebben en deze leg ik gewoon in het emmertje neer. Deze oogballen vind ik super gaaf. Deze komen van de Solo en deze leg ik ook gewoon random ergens neer. Nou, we gaan beginnen met de allereerste do it yourself. En het eerste wat je hiervoor nodig hebt is een wit canvas schilderij. Verf en nepbloed. En als laatste kwasten. Het eerste wat we gaan doen is dat je even een hand kiest. Ik heb in dit geval voor mijn linkerhand gekozen. En deze ga je met rode verf rood verven. En voor het extra details kun je het nepbloed gebruiken. Als je hand dan helemaal rood genoeg is, ga je een handafdruk maken op het canvas schilderij. En zoals ik net al zei, voor de extra details kun je het nepbloed gebruiken. Daarna gaan we natuurlijk het schilderij ophangen. En als je bijvoorbeeld geen spijker in de muur mag slaan, kun je dit gummy spul gebruiken. Dit kun je gewoon kopen bij de Action. Daarna pak ik weer het neppe spinnenwebbenstof en deze hang ik gewoon om het schilderij heen. Over het spinnenwebbenstof smeer ik nog wat nepbloed zodat het er nog echter uitziet. En dit ziet er echt heel gaaf uit. Ik vind het zelf echt een super vette DIY want het lijkt zo echt. Nou, het eerste wat je nodig hebt voor de volgende doe het jezelf is een fotolijst, verf en kwasten. Nou, daarna gaan we de kleuren mengen. Ik heb zelf voor de kleur oranje gekozen, omdat oranje natuurlijk bij Halloween hoort. Deze kleuren ga je dus mengen en daarna ga je het fotolijst oranje verven. Nou, bij een fotolijstje hoort natuurlijk ook altijd het glasplaat. En het glasplaatje, dat gaan we eigenlijk verven met schoolbordkrijt. En dit kun je kopen bij de Action. Als 
je dan alles in elkaar hebt gezet, kun je er natuurlijk wat opschrijven. En mij leek het wel leuk om de dagen af te tellen tot wanneer het echt Halloween is. Dus dat heb ik op het bord geschreven. Nou, dit is hem dan alweer. Het is dus super makkelijk om te maken. Ik heb dit fotolijstje op mijn nachtkastje gezet. En ik heb er nog even wat stof overheen gedaan. En ik heb er weer van die nepdieren bij gezet. En ik heb bloed over het stof in gedaan voor de extra sfeer. Nou, voor de volgende Do It Yourself heb je drie letters nodig. Namelijk de B, de O en de O. Drie glazen potjes. Weer die oranje verf met kwasten. En een schaar. Nou, het eerste wat we gaan doen is dat we de letters even gaan uitknippen. Deze plakken we vervolgens op het glazen potje. En het glazen potje gaan we met de kleur oranje verven. Ik heb ongeveer 2 à 3 laagjes over het glazen potje heen gedaan. Omdat het niet heel goed dekte. En als ik dat heb gedaan, dan ga ik de letters eraf halen. Dan ga ik verder met de volgende decoratie en dat is in dit soort van ja, kastje. En deze ga ik eerst helemaal leeg halen. Daarna leg ik weer als ondergrond een beetje stof en ik zet de drie potjes daarop. En rechts langs de drie potjes zet ik nog een soort van ja, doodshoofd. Deze heeft led licht, dus hoe vet is dat? Nou, ik pak weer van deze ja, vliegen en spinnen en zo. Want dat ziet er gewoon heel erg Halloween-achtig uit. En deze leg ik ook weer een beetje op het stof. En ik pak weer het nepbloed voor nog meer sfeer. En dat was dan ook alweer deze decoratie. Voor alweer de vierde doe het jezelf heb je twee kaarsenhouders nodig. één nepspin en twee neppen vliegen. En een lijmpistool. Eigenlijk is het gewoon super simpel en je hebt het echt binnen een no time af. Het enige wat je hoeft te doen is dat je het lijmpistool opwarmt en daarmee de spinnen en de vliegen op het glazen potje gaat plakken. Dat was het ook alweer de vierde Do It Yourself. En deze glazen potjes heb ik ook weer als decoratie ergens neergezet. Nou wat je voor de volgende Do It Yourself nodig hebt is een potje. Ja, een soort van boomstamachtig iets. Oogballen. En als laatste een lijmpistool. Nou, het eerste wat we gaan doen is dat we de oogballen met het lijmpistool in het glazen potje gaan plakken. Als dat gedaan is, dan gaan we het potje op het soort van je ja, boomstam lijmen. En met een zwarte stift zet ik nog op het soort van hout I see you, omdat het natuurlijk oogballen zijn en dat vond ik wel heel erg leuk. was dus al weer deze Do It Yourself. Dan gaan we alweer door met de laatste Do It Yourself. En het eerste wat je nodig hebt is een wijnfles. Twee neppe bloemen. Een kwast en verf. Nou, we gaan beginnen met het zwart verven van de fles. Dan gaan we door met de bloemen. Deze zien er natuurlijk nu echt ja, heel lief uit. Maar we gaan ze verven met zwart en we maken er bloedspetters op. En dan zit de allerlaatste Do It Yourself.
mensen, dit was het alweer de video. Ik hoop natuurlijk dat jullie deze video leuk vonden. En er natuurlijk ook wel wat aan gehad hebben. En dat jullie misschien natuurlijk ook zelf deze doetjes zelfs na gaan maken. In Nederland wordt Halloween niet groot gevierd. Maar ik ben zelf echt gewoon fan van Halloween. Dus vandaar dat ik dit jaar toch een aantal video's voor jullie heb in het thema van Halloween. Ik hoop natuurlijk dat jullie deze video leuk vonden. Als het zo was, doe dan even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk ook even mijn kanaal. Dat kan eronder op de abonneerbutton. Laat ook zeker weten even een leuke lieve reactie achter hier onder in de comments met wat jullie van deze video vonden. En dan zie ik jullie hopelijk gauw weer in de volgende video. Doei!